Thank you so much, and I'm really, very really excited to be here. And uh, you can welcome. You can ask me just about any. We are as excited as you trust me. And uh, by the way, I must say you look you look gorgeous today in the sari. So Thank World you. Book Fair, we we just you know wrapped up with it, and your book was a huge success. The launch event was a huge success. We have been receiving a lot of compliments about the story, about everything, and I'll come to that later on though. And uh, I I got to know through through my resources that you're turning sixty eight tomorrow. <laughs> so <laughs> let's let's say you know sixty seven and thriving, and you keep pyaar ka season chal raha hai. So pyaar, aap kaise maine bhi kaise tha? What was love? In your era, uh, love is a very uh, tricky word. इसका मतलब बहुत different लोगों के संग different varies vary करता है और हमारे जमाने का प्यार बहुत I should say बहुत pure होता था बहुत committed होता था और बहुत कम लोगों के साथ होता था तो वो टाइम का प्यार और आज का प्यार जो मैं देखती हूँ जो इजी है दे फॉल इन लव वेरी इजिली एंड फॉल आउट ऑफ लव वेरी इजिली सो ये डिफरेंस मैं जो आजकल देख रही हूँ अब मुझे नहीं पता हूँ कितना नुकसान कर रहा है लोगों को और कितना फायदा कर रहा है हमारे लाइफ में आई मीन अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ वी है शादी के लिए भी हमारे पास इतनी सारी मैट्रीमोनियल वेबसाइट है मतलब तो वट हेज एक्चुअली चेंज इन ड्यूरिंग ऑल दीज यू नो आई थिंक ये जो सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें द वर्ल्ड हेज कम क्लोज अप लेकिन जो पर्सनल लेवल पे लोगों का कनेक्ट जो है वो दूर होता जा रहा है हमारे टाइम में ये सब नहीं होता था हमारे टाइम में वर्ड ऑफ माउथ से मच होमवर्क करके लोग एक दूसरे के लिए शादी के लिए प्रपोजल्स लेके आते थे जो थोड़े पीछे का बैकग्राउंड चेक करके बताते थे दूसरा हम लोगों के टाइम में फोन हर एक घर में नहीं होता था जिनके पास भी होता था वो लिमिटेड पीरियड में हम लोग हेलो भाई अभी और हम लोग इतना होगी बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतनी प्राइवेसी होती नहीं थी लेटर्स बहुत लिखते थे अब एक लेटर लिखने की जो खूबसूरती है वो खत्म हो गई लेटर राइटिंग हाँ लेटर राइटिंग की वो खूबसूरती वो खत्म हो गई है और उसमें जो है हम सोच समझ के लिखते हैं हम जो फील कर रहे हैं वो लिखते हैं आई थिंक लेटर राइटिंग से हम टेक्सटिंग पे आ गए व्हाट्सएप मैसेजेस पे एब्सोल्युटली एंड इट वर्क सो फास्ट विदाउट इवन गिविंग अ सेकंड थॉट हमने तो बेल भी दिया होता है आई मीन आवर जनरेशन हैज दिस स्लैंग्स यू नो आई नो आई के आई नो यस यू नो आई आई लव यू वुड बी लाइक आई एंड आई या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सो हमारे टाइम के वो जो रोमांस और जो उसके बाद जो लव होता था वो बहुत ही डिफरेंट होता था लोग उर्दू में शायरिया लिखा रहते थे हाँ उर्दू में शायरिया लिखा करते थे और बहुत सोच के लिखते थे और जो लिखते थे उसी में यकीन करते थे ये नहीं कि बस एक मूड था और इमिजिएटली चलते हुए 
बैठते हुए किसी से बात करते हुए हम लोगों ने जवाब ले दिया उस दोबारा थॉट ही नहीं दिया कि हम क्या लिखता है तो वो एक फर्क है अच्छा आजकल एक कॉन्सेप्ट है आई नीड माय स्पेस बड़ा आ गया है ना रिलेशनशिप में ये मतलब क्या है यस yes. हमको तो ये मालूम ही नहीं था आई नीड माई स्पेस नीड टाइम एंड दिस इज माई लाइफ आई एम एन इंडिविजुअल आई एम एन इंडिविजुअल आई नीड माई ब्रीदिंग स्पेस अफकोर्स सारों को जरूरत अपने एक अपने आप वो वक्त गुजारने की होती है इट इज समथिंग यू रीथिंक रिकरिंग यू करेक्ट योर साइड दैट्स समथिंग वेरी ब्यूटिफुल लेकिन वो हमारा बेस नहीं होता था जैसे आजकल ज्यादा सुनने में आता है हम लोग वी से ज्यादा काम करते थे हमारा टाइम हम अपने घर वालों के साथ प्यार करने वालों के साथ अपने पड़ोसियों के साथ हम वो टाइम व्यतीत करते थे सो वो इन डिफरेंस जो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये वी टाइम बहुत ज़्यादा कि एवोल्यूशन होता है या फिर चेंज इज ओनली कांस्टेंट शायद उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस भी इवॉल्व करते जा रहे हैं और उनकी परिभाषा जो है बहुत सब्जेक्टिव होती जा रही है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा मुझे लगता है हम अपना पहले सोच रहे हैं कि हमें क्या करना पसंद है क्या कन्वीनियंट है हमको कहा ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा हम उस बेसिस पे हम अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं तो वो थोड़ा ट्रिकी है बट यू नो अदर डे ऑन इंस्टाग्राम आई रेड दिस कोट कि रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको एफर्टलेस होना चाहिए Is it so, मतलब कि आपको कोई एफर्ट ही नहीं डालना पड़ रहा है ऐसा होता है कुछ क्या नहीं कोई भी चीज विदाउट एफर्ट के आपको खूबसूरती से नहीं मिलेगी आपको हर चीज में एफर्ट डालना ही है अब आप उसको कितना अपनी सेकेंड नेचर बनाते हैं कितना एफर्टलेस बनाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है अगर आप किसी भी चीज को दिल से नहीं करेंगे तो वो एक आपको मुसीबत नजर आएगी सो लव ऑल्सो शुड जस्ट फ्लो मुझे लगता है लव इज वेरी वेरी और आप हर चीज से नहीं वो मोहब्बत जिसे कहते हैं वो नहीं कर सकते आजकल तो हम हर दूसरे इंसान यस गाने भी बन रहे हैं yes. मोहब्बत करने चला रहे यस दैट्स राइट फॉलोइंग इन लव इज इजी फॉलोइंग आउट ऑफ लव इज आल्सो बिकम वेरी वेरी एंड आई फील इफ यू रिकवर लाइक दिस तो वो पहले प्यार ही नहीं था But in that process, they want to fine tune the emotions and absolutely they want what they want. We are dealing with humans. Hmm. We cannot fine tune. You can get fifty percent, sixty percent if you are lucky, seventy five percent. But hundred percent, no. The love is adjustment, accepting each other for what they are, and thinking about other person. the from you think about yes this is what i would like to say sure
थैंक यू फॉर द मैसेज मैम एंड आई होप जितनी भी यंगस्टर ऑडियंस इसे देख रही है दे दे रियली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सो दूसरे सवाल की तरफ आते हैं अपनी लिखने की जर्नी कैसे शुरू की आई मीन मुझे अपने रिसोर्सेज से ये भी पता लगा कि आप पोएट्री भी लिखते हो तो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट इट के एम एस से श्वेता जी डन यू नो अबाउट द वेरी वेल थैंक यू आप पता नहीं कहां से आपने जासूसी की है और ये सब निकाला है अ लिखना मैंने बहुत लेट शुरू किया और चौदह पंद्रह साल पहले मैंने हिंदी में ये कविताएं लिखनी शुरू करी और मैं एक जो लिखे छुपा दिया करती थी इसी को बताती नहीं थी मैं हाँ हाँ शॉप मैं पता नहीं क्या लिख रही हूँ अपने बस दिल की बात मैं उतार दे दी थी उसमें लेकिन ये जो कहानी है ये मैंने सात आठ साल पहले मैंने इसका स्केलेटन वन सिटिंग में सत्रह पेजों में बना दिया था अच्छा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब कभी मन किया मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी बुक पब्लिश करूंगी या कुछ करूंगी जस्ट टू फिल अप माय टाइम एंड एब्सोल्युटली आई लव इमेजिनिंग आई लव मेकिंग स्टोरीज नरेटिंग स्टोरीज और मेरी फ्रेंड्स हमेशा मुझे बोला करती थी वो कुछ हाँ यू आर स्टोरी टेलर और बिल्कुल खाता खींच के रख देती हूँ तो ये स्टोरीज तो मैंने धीरे धीरे लिखनी शुरू की और पैंडमिक में मैंने इसको खत्म किया और आई स्टिल है एक मेरा बेटा यूके में रहता है तो वो भी अलग हुआ था मैंने उसकी बर्थडे में स्पाइनल बाइंडिंग करके उसको मैंने गिफ्ट कर दिया और वो ले गया अपने साथ और उसने पढ़ी तो उसने कहा भी है गेटिंग इट पब्लिश तो मैंने थोड़ा मैंने कहा नहीं नहीं आई नेवर फॉट ऑफ इट एंड ऑल दैट एंड ही इनकरेज मी दैट नो इट्स अ लवली स्टोरी एंड बी गेट इट पब्लिश and here it is yes here it, it is wonderful yeah. out there yes, receiving yes. a lot of love and you know compliments for the characters yes thanks to so many people yes but when we'll come to that in the end actually i want the readers to you know buy this book so that this should leave an imprint so hum is pe baad mein aate i insist matlab ab me itni poems likhi hai i insist of a poem please okay ma <coughs> and for the first time and exposing this uh, that ki main shikhti hu pata nahi kya likhti hu but maine jo likha hai wo main pad deti hu aapko so wo kaafi acha it is wo bolne ka pain jo mere ghar ki bana pe raha tha jaise jaise main badi hu wo bhi bada la tha aati jaati mujhe dekh dekha karta tha meri har harkat par nigahe gadhe khada tha कितने सावन और कितने पथ चढ़ गए तूफानों ने भी अपने स्थान पर अधिक खड़ा था उसने अपनी जिंदगी में दूसरों को सिर्फ दिया ही दिया था काश मैं उस गोल मोहर से कुछ सीख पाती जिंदगी के हर उतार चढ़ाव पर अपने स्थान से कभी न डक मंगाती जो अपने लिए किया है उससे ज्यादा दूसरों पर कर पाती उसकी लाल फूलों की तरह खूबसूरत बन पाती मैं ना भी रहू तू वही खड़ा रहेगा आते जाते लोगों को यू ही देखता रहेगा निस्वार्थ दूसरों को सुख देता रहेगा काश मैं गुलमोह से कुछ सीख पाती बहुत ही खूबसूरत थी आपको अगली पोएट्री बुक फटाफट पब्लिश करवाने की बहुत बहुत ही खूबसूरत लिखी हुई थी मैम सो कमिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्स इज अ टू वॉच मी रेट मी एंड पीपल हेजिटेट यू नो You don't want to talk about it, and especially जो आपकी जनरेशन को अगर मैं रेफर करूँ उनके सामने अगर हम ऐसे वर्ड्स मतलब यूज करने से पहले ऐसा लगता है हमें कि नहीं यार नहीं कैसे बोले मतलब वर्ड है पीपल आर नॉट इवन दो वी आर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी कहीं फिर भी अब कहीं ना कहीं अभी भी ये बहुत टारू है ऐसा क्यों है 
और सेक्स को लेकर जो चेंजिंग डेफिनेशन है लोगों की जो यू नो मल्टीपल पार्टनर्स और व्हाट व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस सी दिस इज द लैंड ऑफ कागसूत्र एंड कचरा सो दिस इज ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर बात नहीं की जा सकती इट इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ आर लाइफ इट्स अ बायोलॉजिकल फैक्ट लाइफ दूसरी तरफ अगर मैं आज के बारे में बोलूँ तो ये सेक्शुअल इमिग्रेशन के नाम पे ये जो सेल्फ लोगों ने अपने आप की जो फ्रीडम ले रखी है ये थोड़ी आई थिंक अजीब है आप इस घर में थोड़ा सा और लाभ रहे कीजिए प्लीज सी आई गिव यू एन एग्जाम्पल अगर हम किसी को एक शोल्डर पे ऊपर पैट करते हैं और किसी को अगर हम स्लैप करते हैं hmm. या किसी के हम चीख पे पैट करते हैं हैं इट इज़ अ फिजिकल कांटेक्ट राइट टच टचिंग साउंड या टचिंग साउंड विदाउट सेइंग अ वर्ड इट से सो मच अगर स्लैप किया तो आप एंग्री अगर शोल्डर पैट किया तो आप किसी को शाबाशी दे रहे हो अगर वॉन्गली अगर आपने किसी का हैंड शेक किया तो इट्स इवन हैपी अफेक्शनेटली किसी को छू रहा है हाउ कम सच अंटरनेट एक्ट बिटवीन टू पीपल डज नॉट हैपन मी मन यू नो यू जस्ट कॉन्ट लेबल इट एज जस्ट अ मोमेंट्री एक्शन I refuse to believe कि ये जो इंटीमेट एक्ट जो आप वेरियस पार्टनर्स के साथ करते हैं इंटीमेट हो जाते हैं तो इसका असर आपका बॉडी माइंड एंड सोल पे नहीं होता आजकल का ये जो हुकअप कल्चर है यस इट इज अ हुकअप कल्चर उसका वो लोग भूल ही गए हैं कि हुकअप कल्चर का ये सेक्शुअली इतना लिबरेशन लिबरेटेड होना इज कितना गलत है आप कहा रुकेंगे पर गलत क्यों है मतलब हम कहते हैं ना कि ये तो इट इज जस्ट अ बायोलॉजिकल एक्ट आई मीन जस्ट आउटिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक बायोलॉजिकल एक्ट टर्म करते हैं या आजकल की जनरेशन जो बहुत ज्यादा यूज करती है फ्रेज बॉडी लीप्स बॉडी नीड्स तो खाने की भी होती है ना लेकिन हम कुछ भी मिले कहीं भी मिले कहीं कभी भी मिले हम खाने नहीं बैठ जाते हैं वी आर केयरफुल वट वी आर पुटिंग इन माउ क्योंकि इट विल इफेक्ट आर बॉडी पर हाउ कम दूसरी ये सेक्शुअल नीड को हम लोग बिल्कुल फ्रीडम नाम दे दिया है हम लोगों ने उसके लिए भी जस्ट थिंक अबाउट आप अपनी बॉडी किसको एक्सपोज कर रहे हो किसको ऑफर कर रहे सो ये एक्ट जो इतना मोमेंट्री प्लेजर के लिए आप किसी के साथ भी कभी भी कहीं भी विदाउट एनी मीनिंग तो इसके तो असर बिल्कुल ठीक नहीं है जो हम आज से देख रहे हैं Besides that, on emotional side I would say that आप किसी के संग कमिटेड है आप लॉयल है आपको सिंसियर रहना है इन सब चीजों के तो अच्छे ही फायदे होते हैं तो गलत नहीं होते हैं तो आई फील थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए इतना क्यों प्रभाव आपको क्यों लगता है कि लोगों ने इनफिडिलिटी को अपनाना शुरू कर दिया है या कल्चर नहीं पता कि सही है गलत है क्या है बहुत सब्जेक्टिव चीज है ऑनेस्टली बट ये इतना मतलब क्यों प्रमोट हो रहा है ये आजकल की जनरेशन पर से सिर्फ आजकल की ही नहीं मे बी काफी मतलब इनफिडिलिटी की अगर मैं बात करूँ मतलब ऐसा क्यों हो रहा है लोग क्यों वेस्टर्नाइज हो रहे हैं मे बी शायद बहुत ज्यादा कि उन्हें लगता है कि ठीक है एक खत्म हुआ दूसरा दूसरा नहीं तो तीसरा ऐसा कुछ मतलब हाँ एक खत्म हुआ दूसरा दूसरा नहीं तो तीसरा कहा रुकोगे कंट्रोल नहीं हाँ कंट्रोल exactly. नहीं है किसी भी चीज में सेल्फ कंट्रोल नहीं रह गया है ना बोलने में ना खाने में ना कोई एक्टिविटी में डिसिप्लिन जो है कम हो गया है 
और ऑल्सो एक्सपोजर ज्यादा है इजी हो गया है आजकल पहले जितने आर्मी बाहर जाते थे इक्वल अमाउंट ऑफ गर्ल्स बाहर जा रही है इट्स गुड आई एब्सोलूटली बिलीव इन द गर्ल्स ऑल्सो शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रूप ऑफ बी फ्रूटफुली ऑक्यूपाइड होना चाहिए जो बंद करे काम करना चाहिए आई टोटली आई एम फॉर इट लेकिन उसके साथ ये जो एकदम फ्रीडम का अंड्यू एडवांटेज ले रहे हैं वो थोड़ा सोच के आप सोच के करें उसके परिणाम अच्छे नहीं है तभी हार्ड ब्रेक्स तभी जो है आप गेट में चले जाते हैं ब्रेकअप है डिप्रेशन है वो सब ये सब चीजों के रिजल्ट अच्छा वन मोर थिंग यू बिन सिंगल फॉर रियली रियली लॉन्ग टाइम तो सोसाइटी सिंगल औरतों को कैसे देखती है हाँ यस इट्स अ मैथ वर्ल्ड एंड उसमें ही एक वुमेन को डिफिकल्ट होता है हम तो मैं तो सिंगल हूँ और बहुत सिंगल फ्रेंड्स आकर तो वी हैव टू स्ट्रगल We have to work towards proving our worth a little more. And concern to hey, like you know, first concern ayata hai, safety concern ayata hai. That you, ah, to financially independent hona bahot zaruri hai, particularly being single. Dusra ayata hai society thodi ah, aapko different na se kaise dekhi. Ah, mujhe lagta hai se. पुराने जमानों में या पुरानी मूवीज में बहुत सुना था मैंने कि ये औरत तो सिंगल है तो मर्द ऐसे ऐसे नजर गड़ा के बैठते हैं बिल्कुल वो तो हर जमाने की बात है लेकिन अगेन वो हैव टू बी स्ट्रॉन्ग और वो स्ट्रॉन्ग होने का भी एक फ्लिप साइड है बिकॉज स्ट्रॉन्ग वोमन इज ऑलवेज टेकन एज ए डिफिकल्ट तो आज स्ट्रॉन्ग रहिए हार्ड टूवर्ड्स प्रूव इन आर सेल्फ एंड सोसाइटी का अंडियो क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ता है लेकिन वन हैज टू बी ब्रेव यू नो लुकिंग आफ्टर सेफ्टी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू फेस इट ऐसा नहीं है कि अगर आप ठान लें तो आप कर नहीं सकते हैं इट्स जस्ट दैट इट्स अ बिट मोर डिफिकल्ट राइट I think no matter what any any society will keep जा रही हो आप सिंगल हो नहीं हो लोगों का काम है शायद जज करना हाँ जज करना लेकिन अगर आप आपका कंडक्ट ठीक है और एप्रोप्रिएट है स्लोली ग्रेजुअली पीपल अराउंड यू टू सेटल डाउन वो एक आई टोटली बिलीव इन दैट मेक सेंस सो अगला क्वेश्चन मेरा थोड़ा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है बिकॉज़ आई जस्ट गॉट एंड यू नो आई गॉट टू नो दैट यू आर मदर इन लॉ टू यंग सो ये सोसाइटी में मदर इन लॉज को नो रैंक टर्म किया जाता है व्हाट एग्जैक्टली इट इज एक्चुअली मैं बहुत डिफरेंट तरीके से सोचती हूँ इस रिलेशनशिप के बारे में और मैंने दे दी ये माँ से सीखा है और मेरे घर में जो लैंडर्स थे उन लोगों में उन लोगों से सीखा है तो आई वुड लाइक टू से लेट्स स्टार्ट विथ वन थिंग फॉर यू नो मदर लो एंड डॉटर इन लो लव द सेम मैन द डॉटर नो लव एज ए हस्बैंड द मदर नो लव एज ए सन और अगर ये रिलेशनशिप हम लोगों का ठीक नहीं है बिटवीन डॉटर इन लव लो द सफर इज द सन just okay. i want to ask all the mother laws that and all the doctor laws that how can you have a miserable relationship and make your son suffer who you love the yeah. most yeah. so the positive sabse badi baat hai ki hum ek hi aadmi ko dono pyar karte hain in different yeah. tarike se yeah. so uh, it's a very good start i should say now the marriage being Daughter, daughter-in-law, a family. लेकिन उसका बिहेवियर वो कैसे इज्जत करेगी कैसे सेटल होगी मेक्स अ डॉटर लाइफ राइट 
अब उस चीज के लिए हम इमिजिएटली ये सोचे हैं कि एक लड़की जो 25-30 साल से अपने घर से छोड़ के एक किसी के घर में आई है अपना घर बसाने के लिए नया एनवायरनमेंट है नए लोग हैं डेप्थ में किसी को नहीं जानती है उनके तौर तरीके नहीं जानती है हम ये कोई मैजिक तो अगर लड़की आएगी और वो बिल्कुल सेटल हो जाएगी उसकी हर चीज हमसे मैच करेगी और ये बहुत अनफेयर है ऐसा सोचना वो इंडिविजुअल है डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए है हमको उसकी भी इज्जत करनी है राइट तो ये और अनादर थिंग इज आई स्ट्रॉन्गली फील कि अगर हम लड़की को डॉटर लाइक हमको चाहिए कि वो हमारी डॉटर लाइक बन के रहे तो हमको ये भी लिवरेज देना है कि हमारा भी बेटा उनके घर में बेटा बन के रहे तो वो बिल्कुल जो ये लोग ये सब नहीं सोचते हैं वो वाली मदर इन लॉ बन जाती है समथिंग विच इज नॉट नेचुरल और कोई भी रिश्ता जो है गिव एंड टेक पे टिका हुआ है लेन देन पे टिका हुआ है वन साइडेड कोई भी रिलेशनशिप जो है खराब होती है ना ही आगे बढ़ती है वो सड़ जाती है जैसे रुका हुआ पानी में बदबू आ जाती है इट हैज टू फ्लो सो आई फील मदर लो एंड डॉटर लो तो एक साथ काम करना है और समझदारी से काम करना है और सबको साथ लेके चलने चल के काम करना है उसी में सबकी भलाई और फायदा कमिंग टू दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेशन अबाउट द बुक एंजल्स विद वन वेन यू सी एंड इसमें कैरेक्टर्स थे वॉज गोइंग थ्रू इट भवानी शंकर अंबिका सो सुना है कि बुक ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी कंसिडरेशन में जा रही है सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन सो लेट से कि अगर आपकी बुक पे ओ टी टी वाले एक मूवी बनाते हैं उनको कौन से कौन से फिल्म स्टार्स को यू नो यू वुड लाइक टू कास्ट और यू वुड लाइक देम टू प्ले द मेन कैरेक्टर्स ओह दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ जब से मैंने ये बुक लिखनी शुरू की है और अपने फ्रेंड्स को सुनाना शुरू किया है जिन लोगों ने भी पढ़ी है उन्होंने सबने एक ही चीज की है कि परफेक्ट फॉर मूवी और फॉर अ ओटीटी प्लेटफॉर्म बिकॉज ये सब ह्यूमन की स्टोरी है और चार जनरेशन की स्टोरी है ये 1938 शुरू होके 2019 पे खत्म होती है सो इट्स अ लॉन्ग एरा फोर जनरेशन कवर कर रही है नाउ इफ यू आस्क मी हु आई थिंक विल फिट इन टू द रोल ऑफ भगवान देन आई फील देयर आर टू थ्री चॉइसेस एक मुझे लगता है 1947 से पहले आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा बिकॉज ही ब्यूटिफुल क्लासिकल फेस ओल्ड वर्ल्ड चंप वाला एंड नाइनटीन फोर्टी सेवन के बाद शाहरुख खान बिकॉज बहुत लंबा एज कवर पीरियड कवर करता है बहुत अच्छा लगेगा द सेकेंड चॉइस इज रणवीर बिकॉज वॉट आर रोलर टोस्टर इमोशन आर देर फॉर भवानी शंकर टू पोट्री Hmm. and he will do justice to it and uh, the and another person i would suggest is uh, um, uh, vikrant vikrant masi ha vikrant masi will do fabulous <coughs> job mm-hmm. or uh, uh, usme do ladkiyan hain usme naz and bahu to mujhe mujhe lagta hai ki usme alia bhat hot charoli करेगी और 
I hope the production houses, all the producers, all the actors are listening to this. I am pretty sure they will definitely watch this out and like you're planning a whole star studded, you know. <laughs> I hope so. It's just a dream, you know. Uh, and people also, those who read, you know, uh, told me, get yeah, perfect. Let's, let's manifest this dream oh, and yes, let's, yes. let's, you know, make it happen. It would be an honor for us as well. And if a movie is being made on this uh -huh. wonderful, wonderful book. I hope so. And I just wish you <coughs> wish for Yes, thinking. yes, yes. Yeah. And I mean, it, it is though, I mean, I wish we could have like more time, but Jati Jati for a change. I would want this session to end with a Beautiful poetry of yours, ma'am. Okay. Uh, I have to read it out to you. Sure, sure, and, sure. Uh, let me just see. What can I give you? Jate, jate. I'm pretty sure this will hmm. really inspire the budding writers somewhere as well. You know, they can start penning it down okay. just in case if they're stuck somewhere. Yeah, let me just see because yes, there's a yes, limited please. time and I just will be out for a short note. I can see it's, it's a very old diary of yours. Oh, yeah. Maybe of <laughs> yes, yes. or 16. Yeah, a, it is very old. Beautiful. Very, very okay. old diary of mine and you can see, as you can see all the pages yes, have come yes, out. Yes, and, uh, yes, yes. Uh, okay. But in an era of using, you know, taking notes virtually, this is like, you know, a beautiful memory which we all can cherish. Yeah. This is a uh, uh, couple of lines uh, I wrote uh, when I turned 16. And I wrote this. So, Putna Bhakta Nihe Gya Pura. And so now, Yehi Jo Baat Ke Hai Wo Fai. Tisnari Ki Koshish Karte Hai. Koi Gila Ya Malan Nihe. कोई अफसोस का ख्याल नहीं आज पीछे मुड़ के जब देखती हूँ ज्यादा अच्छा बुरा कम सोचती हूँ कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना है जो अच्छा मिला वो वापस करना है यही जीवन का चक्र है जो मुझे अदा करना है बचे हुए दिन भी सही तरीके से गुजर जाएंगे यही विश्वास का प्रयास करना है अब ना कोई गम है ना किसी को पाने या खोने का डर है अब सिर्फ अपने से डरती हैं किसी को चोट ना पहुंचे उसकी पूरी कोशिश करती हूँ अपने फर्ज पर खरी उतर पाऊ इसी को अपना धर्म समझती बहुत खूबसूरत थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद आस इट वॉज अ लवली सेशन बहुत सारे इंट्रीगिंग एंड साइट सीर एम शोर दस इज गोइंग टू लव इट एंड गाइज दैट वॉज संगीता सिंह टू यू एंड जस्ट इन केस इफ यू वंडरिंग वट इज दिस एंजल्स विद वन विंग ऑल अबाउट एंड ये टाइटल स्पेसिफिकली एंजल्स विद वन विंग क्यू है सो द बुक इज अवेलेबल ऑन ऑल द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सो गो चेक इट आउट बाइट फॉर योर सेल्फ एंड डाइम टू दी कैरेक्टर्स सी यू सो विद नेक्स्ट एपिसोड